。在夏天里，像现在天气越来越热了，让人觉得特别的浮躁。如此闷热的情况之下，大家都比较喜欢喝冰水。其实这种方式是不建议常用的。因为这些做法对我们的人体可能会造成一定的伤害，尤其是对肠胃的损害会特别严重。想要解暑解渴，我们只需要喝茶就可以了。喝茶更能缓解在这个季节里产生的浮躁跟闷热，而且对于我们来说也是一种享受生活的方式，所以很多人都特别喜欢喝茶。花茶当中，在夏季应该多喝的就是菊花茶了。虽说菊花是很普通的一种花，但是它的功效却一点不普通，因为它除了口感比较好以外，在这个季节里喝上一壶菊花茶，还能够有着很好的养生效果。相信很多人也都了解，菊花茶当中有好多个品种，比如说像白菊、胎菊，还有野菊花。那么这几种茶又该怎么选择呢？哪一种更适合夏季喝呢？想要知道哪一种更适合在夏季喝，首先我们要知道这些品种当中的区别和功效。第一个是胎菊，这种菊花原本是杭白菊里的一个品种，也属于白菊。这种白菊大多都是人工培植的，花朵比较大，然后看上去比较美观。第二个野菊花，而野菊花就会比较小，是野生的。野生的其实效果就是要比种植的白菊花要好，因为野生的都是原汁原味的，没有经过加工的，所以药效就会更好一点。想要药用效果更好，就可以选择野菊花泡茶。野菊花在采集的时候，大多都是靠人工收集。而且在种植了时候也不能够大面积种，没有很系统的生产方式，泡出来的味道会更原汁原味。只是在后续加工的时候，可能会用到机器。这种野菊花不仅可以用来泡茶，还能够入药。相信很多人都不了解它的药效，因此在选择夏季饮品的时候，可以考虑到它的药效来进行选择。如果是想要用到菊花的功效，那么可以选择野菊花，这个效果会更好一些。菊花的功效，菊花茶的品种比较多，如果想要选择的话，可以根据个人需求来自我选择。白菊花在日常生活中还是比较多见的，而它的功效则是能够帮助保护我们的眼睛，长期喝的话。会让我们的眼睛能够保持在很好的状态，不容易出现衰老的现象。野菊花则是能够帮助我们降低血压和消炎解毒，让我们能够很好的控制血压，不会容易引发其他的病症。在这个夏天里，如果觉得身体不是很舒服，特别是年纪偏大的老人，都可以选择喝菊花茶来缓解身体的不适。因为野菊花在农村或者是郊区采集比较方便，即便是不花钱就可以弄得到，自己采集、自己加工会更有情趣，而且也能够保证健康。相信看到这里，对菊花茶的选择也有了相对的了解。从这些了解当中，也看得出来，菊花茶在功效上其实差不多，品种之间差别不是很大。在选择的时候，可以从口感和味道上做选择。总结来说，不管是白菊，还是胎菊，又或者是野菊花，对人体来说都是很好的食物，平时都是可以适当的喝点。